a pocos minutos de que se acabe la liga. 14 minutitos. Chicos, top 83. Me alcancé a pillar unas 8 consecutivas. Jolo, lo, lo, lo. La épica que estamos marcando aquí. Qué bueno porque no pude jugar este día, el último, eh. Uf, menos mal que lo dejé así. Top 83, 16 mil puntos y... Bueno, a ver qué... ¿Qué tal nos va? One Piece, Bounty Rush, Sanshunen. Ok, a ver, vamos a ver. Creo que ya deben estar las recompensas, no lo sé. Ok, resultados, a ver, a ver, a ver. <ríe> Fíjense que me vayan bajado de un, de un minuto a otro. Ok, eh, Season 92. Resultados del ranking. Chicos, top 100, baby. Sin buscarlo, eh. Me ayudó bastante el por 2 de puntos. Uf. Vamos a tomar el screenshot para la miniatura. <risa> Más que nada. Y vamos a hacerlo oficial. Vamos a ir aquí a los títulos. Por si no lo sabían, te dan un título que te da 3 gemas extra. Así como lo escuchan. Así que bueno. Oficialmente estamos top 100. Ok, ahora chicos vamos a la parte de los números que yo sé que mucha gente va a querer ver esto y vamos a hacerlo un poquito como, bueno, analizando, ver cuántos números, cuántas victorias, partidas se necesitaron para, bueno, obtener un top 100 en este juego. Que ya saben que, bueno, te dan unas cuantas gemas, como están viendo arriba a la derecha. Eh, ya saben que pueden ver todo desde esta parte, ok, desde el Season Recap, así que vamos a checar. Ok, eh, congratulations, eh, no sé qué, con Film Red Shanks en las ruinas de Shandora, parece ser que Film Red Shanks es mi mejor, <ríe> es el personaje que más usé, en el stage de la, de la Isla del Cielo, ¿no? Eh, no sé qué, para asegurar el Top 83, estamos... Eh, increíbles por esta gran hazaña que no sé qué bueno la típica no la típica frase que motiva y gracias chicos eh. gracias eh. no se pongan tan de pie eh. no, acuérdense que esto bueno eh, lo estoy haciendo más que nada para comparar no a ver cómo, cómo cambia de hecho esto lo hubiera hecho antes pero no sé por qué lo apenas se me ocurrió la verdad eh, 16 mil puntos para entrar a top 100 ok vamos a seguir viendo tenemos, ok, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está este business? Victorias, 200, vamos a dejar las 230. Un rate up de victorias del 62%, o sea, 1.6, sí, lo tengo bastante alto, ¿eh? 1.6, por ahí así. De victorias, o sea, una perdía, otra la ganaba, otra una la perdía, así, ¿no? Más o menos lo que te hice. Eh, tuve bastantes wins consecutivas, lo máximo que hice fue 10. Bueno, los que yo uso y las banderas no importan. MVP, 131 veces de las victorias de 230, la mitad, prácticamente la mitad de las victorias fui MVP. No sé si tenga mucho que ver esto para asegurar, ¿eh? yo creo que bueno, no tienes que ser tanto MVP, sino más bien jugar al final bien, ¿no? Eso es lo que yo creo. Eh, tenemos un rate up del MVP del 35%, supongo que estará haciendo, bueno, es que claro, te marca nada más las victorias esto, no te marca las partidas en general. En cuanto a partidas, yo creo que habrán sido 300 partidas. Claro, sin, bueno, se puede sacar, pero <ríe> me da bastante flojera. Eh, good jobs, battle score, no sé qué. Miren, 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 este, esta, esta es buena. Average battle score es prácticamente como que tu, como tu media, ¿ok? Tu media de puntuación en, en todas las victorias que hemos tenido de 230. Mi media siempre fue de 6000 puntos, o sea, nunca tuve menos, o sea, si lo ponemos ahí la media, creo que está bastante bien, ¿eh? Ese average me gustó bastante, ese dato está bastante cool. Ok, vamos a pasar a esta parte. <risa> eh, ok, hay que dejar claro algo. Para quedar en top 100 o lo que quieran o si quieres rankear, ¿se necesitan personajes extreme? Sí. Se puede jugar sin personajes extreme, también se puede, pero obviamente te va a costar un poco más, eso es cierto, ¿ok? Yo porque lo tengo y bueno, la gente que van... Para la gente que diga que se juega solo están totalmente equivocados porque así como hay... O sea, así como tú tienes un Shanks, hay 50 personas en top 100 que tienen Shanks también, ¿ok? Entonces, claro, 
hay que ser mejor que otros Shanks y hay, que, que otros Akainus y que otros Odens, Yamatos, ok. Ese es un tra. O sea, no se juega solos, por lo menos si quieres estar rankeando. 160 veces con Shanks. Eh, ah, y el que me acompañó todo este rato fue Oden. Chequen esto. Eh, Shanks y Oden fue mi dúo, ¿vale? Así a ver si los convenzo un poquito más de tirar por este Oden que está, está muy... Es, para rankear es increíble. El personaje es rapidísimo, mata. Es increíble. Eh, mi segundo dúo que usé más, Yamato y, Sa, y este Akainu, Sakazuki. No, no tanto, pero bueno, ahí están. Eh, un poco de vista, un poco de Rayleigh, un poco de Justa Skid, más que nada para las misiones de Defender, más que nada los use para eso. Si se dan cuenta, creo que es mi único Defender, ¿no? Con Sengoku también dos veces, bueno. Y bueno, estos que no sé por qué, creo que estos los usé en, en directos, si no me equivoco. Así que bueno, 160 veces con este Shanks. Y mi mapa más jugado, eh, Ruinas de Shandora. A ver, latinaron, me gusta mucho ese mapa, es, es abierto, puedes, ¿saben? Se cierran las puertas, me gusta, está bastante bien. Chavo de Archipiélago de Tarde, Rocket Town, ¿se llama Rocket Town? ¿No es Lockdown? Bueno, te habrán cambiado el nombre por Roger, supongo, ¿no? <ríe> no lo sé, pero bueno. Y bueno, los demás que, claro, eh, traté de evitar el de Barati... ¿Dónde está? Ni siquiera está el de Barati de tarde, o sea, el de los remolinos. <ríe> clave. Chicos, es, esto es clave para quedar en top 100, ¿eh? <ríe> y bueno, ya estaría. Vale, eso es más que nada, bueno, un pequeño video para ver, bueno, más o menos cuánto se necesita para poder llegar. Como ven, no, es, no fue mucho, o sea... Eh, me ayudó bastante que fue dos semanas, en estas dos semanas de, la, de esta season, la 92, que... Eh, hicieron este por dos de puntos dos veces yo cuando hay por dos de puntos viernes y sábado me quedo hasta la madrugada fácil estuve jugando en la madrugada hasta las 4 de la tarde de esos dos días o sea se sumaron con cuatro días porque el domingo ya casi no le daba tanto pero bueno eh, o sea esos cuatro días fue, creo que fácil, yo creo que me habré hecho 50 victorias cada día, ¿eh? se los juro. Y los demás, bueno, días normales, ¿no? Eh, de chill, un poquito. Tampoco me exageré mucho, ¿eh? No piensen que estuve 50 horas jugando al día, todos los días, ¿no? O sea, fue bastante tranquilo, solamente que les digo, el por dos de puntos ayudó muchísimo. Así que, bueno, para animarlos un poquito, chicos, por si alguien eh, fue top 100 o quiere llegar un día al top 100, bueno, eh, no es difícil, solamente... Eh, se requiere un poquito de tiempo. Y aprovechen cuando hay poros de puntos. ¡Bum! Suban como locos. Y obviamente si tienen personajes como Shanks, Roger, Yamato, Akainu y todos estos. Es no más fácil. Pero podríamos decir que se gana. Y, 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 te, y cuando pierdes te quitan menos puntos. Claro, porque la cantidad de puntos que haces tan exagerada con estos dos personajes. no Porque claro, cuando yo perdía hacía 7000, 6000 como ven en la Average. Entonces me quitaban, en vez de quitarme 130 puntos, me quitaban 50 nada más. O sea, por la cantidad de puntos, por eso. Y las rachas seguidas de victorias. Yo, bueno, en esta última tuve 8 seguidas. De esas 8 victorias, se los juro, fueron, son como 1500 puntos. Porque claro, cuando haces racha, eh, aparte de los 130 puntos normales, te dan 50, creo que extra o 30 extra por eh, victorias consecutivas. Entonces eso ayuda bastante. Las rachas de victorias ayudan muchísimo. Así que nada, chicos, eh, un pequeño video de, de información. No es de presumir, eh, no, no es de estar de presumido. Solamente es de dar información y bueno, ver qué tanto cambia el meta después, ¿no? Ahorita, bueno, Shanks y Oden y Marquito un poco lo tienen bastante, bastante arriba. Así que bueno, eso, chicos. Yo me despido. Chao, chao.